ご紹介いただきました、えっと、森田でございます。あの少し長いあの所属の名前が書いてありますが、先ほどあのご紹介いただきましたように、2年ほど前まであの農場と呼ばれたところにおります。であのご覧いただいているのはあの、えー、と最近、私があの、えー、やっておりますバイオエタノールの原料作物の一つとして有力な候補のエリアンサスですがこれを使ったです、ね、あのファイトレメディエーションなども検討して、えー、この作物を中心にあの利用してです、ね、バイオマスという視点からあの復興を支援できないだろうかという提案をさせていただきます。先ほどあの中西教授からご紹介ありましたように2番目の,あのグループに属しておりまして、まあ、計画の立案というところがあのミッションでありますので必ずしも放射能関係だけではないです、ね、ところも含めてお話をさせていただきます。でまずあの、えー、っと今回の,です、ね、あの地震と津波によってその農業が非常に大きな被害を受けたわけですが。あの水田におきましてどんなことが起こっているのかということごく簡単でありますがあのご紹介させていただきますとこれはあの、えっと、今回ですね私たちがあの栽培試験を始めたあの福島県いわき市における宇多木山という農家の水田なんですがこれ実はあの3月11日の,です、ね、あの震災その1か月後にあの非常に大きいあの余震がありまして。特にこの余震の時の方がですね非常に影響があったというお話ですがその直後に水田に現れた亀裂でありますでこのようにその水田に亀裂が入ってしまいますともちろん水がたまりませんのでその稲作をすることはできないということもありますし画面左側の方に水があのたまっておりますこれはこの部分がですねかなりあの陥没してしまってですね落ちてしまったということで水がたまっておりますでこの手前にありますの用水路との間にその工程の差ができて通常のやり方ではですね稲作ができないというような状況が起こってまいりましたでこのほかにもよくあの皆さんお聞きになっているのはあの塩害だと思いますでこれはあの、えー、と久保田がですねあの出しましたあの冊子を、えー、送ってもらいまして、まあ、その表紙と中から1ページをあの引用させてもらったものですがえー、たまたまですが南相馬市の,あの園外のです、ね、実例が出ておりましたでこのパンフレットはこれまでに私たちがです、ね、地震とか台風でどんなその農業にあるいは水田にあの被害を受けたかという実例を挙げそれに対してどんな対策がです、ね、これまで考えられているのかということを紹介したものであります。で今ご紹介したのはたった2枚の写真でありますけれどもあの被害水田でどんな実態が起こっているのかというこれはですね非常にさまざまなものがございます、えー、例えばそのがれきとかですね除者が入ってしまったとでこれはあの取り除かなければその稲作を始めることはできませんしそれから先ほどのその写真で見ていただきましたように亀裂が入る隆起する陥没するあるいはその液状化が起こったということも大きいかと思いますけれどもこういうものに対してはですねかなり大掛かりなその土木工事をしてまあ水田を直していくということが前提となりますそれから水がかかったままあのしばらくそれ排水ができないというところもありましたその大きな理由はですね灌漑排水施設がその地震のためにやられてしまった津波のためにやられてしまったということでありますで沿岸につきましてはこれはもうあの水をかけてですね洗い流していくということをすればですね非常にその効果があるということが分かっておりますが先ほど申し上げましたように灌漑水の施設が大きなダメージを受けた場合にはですねそういったことが行えないわけですねですからあの一言でその農業被害あるいは水田の被害といいましてもさまざまな形のものがあ,のあったあるということそしてその多くのものについてはですねこれまでの私たちの,その経験からどんな対策をすればいいのかということがある程度確立しております。ですからそういうことをまああの粛々とやっていけばいい。ただし先ほど申し上げましたようにですね、そういったことが必ずしもできるところばかりではないということもご理解いただければと思います。それで下に挙げましたけれども、えっ、ー、と水田としてですね復旧ができるそういう場合についてはですね、そこでまあ稲作をまたやっていくということがまず基本であるというふうに考えております。で、あのその下に黄色であの挙げさせていただきましたけれども。あの本日のですね後半のところでご紹介するのはそういうような水田の復旧ができないとあるいは稲作を再開することがなかなか難しいあるいは実際にその稲作はできるんだけれどもそこで作ったお米をですね、えー、食べることができないあるいは売ることができないというような状況も出てきていると
、まあ、そういう時にどういうことを考えていくかという一つのです、ね、選択としてエネルギー作物の栽培というものがあるんではないかというご提案であります。で今申し上げましたようなその土砂が入るとか塩害があるというような被害のほかにです、ね、今回の,その報告会でも中心となっておりますあのもちろんその放射の被害というものがございます。でこれはあのすでにあの1回2回のところでご紹介ありましたがあの左に挙げさせていただいたのはです、ね、私たちのグループの塩沢教授があの測定をされた一例であります。で縦軸が土壌表面からの深さそれから横軸がその放射性セシウムの量を示しています。まあ、これは一例でありますけれどもご覧のようにですね非常にその土壌表層に、まあ、水田の場合ですね特に水田の場合土壌表層に放射性セシウムが吸着されているということが分かってまいりました。それでただいまあの福島県のですね佐藤様の方からご紹介ありましたようにこういったその放射性セシウムについてはですね例えば表土あの非常にその表層に限られていますのでそこの部分を取り除いてしまうというような方法ただこれはそれをどこに持っていくかということが問題となっていることはあのご存知のとおりかと思いますまた深く耕したり反転してしまってですねそれを薄めたり直接そのあ人やですね稲にその影響が少なくするというようなこと、あるいはゼオライトで吸着させたり、あるいはカリウム肥料を多くするというようなことによって、その被害を軽減できるということが分かっております。したがって、こういうことを組み合わせて、その、えー、と対策をですね講じていけばいいんでありますが、あの今回、あの私のお話でですね問題の背景となっているのは、今のようなその対策を講じて、稲作が再開できた場合ですね、再開できたとしても食べられないお米あるいは売れないお米が出てくるという可能性が非常に大きいということが一つありますそれからもう一つは稲作を再開できない水田というものも発生してしまったという現実でありますでしかしそういったところのですね水田を利用しないそのまま放置するというようなことがあればこれは農家の生産意欲をそぎですねしかもその水田が荒れるままになっていくという問題点があるというふうに考えておりますでそこで私たちあのまず何とか自分たちでできることをと考えまして昨年度はですね私たちの農学部で持っておりますバイオマスのチームで稲に日本プロジェクトというものを立ち上げておりますでこれは休耕田を中心としたですね今使われていないその水田これは非常に日本にとって大きな価値ある資源であるのでこれをまあ有効利用しようとでその場合にえもちろんその小麦とか大豆が栽培できるところはそれをしていただければいいんですけれどもなかなか水田として使われていたところで畑作物を作ることは難しいと最もその簡単で効果的なことはその稲を作ることであろうということでその稲のまあ使い道をいろいろ考えていこうとでそれにはいろいろその米粉でありますとか飼料稲でありますとかいろんなものがありますが一つの選択としてそのエタノールを作っていくバイオエタノールを作って利用するということがあるんではないかというプロジェクトを進めております。でこれはあの基本的にまあ水田とかですね稲という日本にとって非常に価値ある資源をですね有効利用しようという点でこの復興支援につながるところがあるというふうに考えまして役員あるいは会員の理解をあの得た上でですね昨年度は「頑張れ日本東日本の米づくり」と題しまして3回のシンポジウムを開き現場からもおいでいただいてですねどんなその被害が起こっているのかそれに対してどういう対策が考えられ講じられているのかということをまあ整理するとともに3回目では今日本でもその米あるいは稲わらからですねエタノールを作るという実証事業が動いておりますで主な実証事業のすべてについてあの集まっていただいてその現状をご紹介いただくというような活動をしてまいりました。でそういったあの活動を踏まえましてあの今回私が提案させていただくのはですねこの、えー、とオレンジとそれから赤の部分でありますで青の部分のように被害水田であっても稲作が可能であってそこで食用が可能な稲を作ることができるところはあのやっていただくとでそれができないところつまりその稲作はできてもそこで食べたり販売するお米ができないような場合についてはこれはあのエタノール化するというのが一つの選択ではないかというご提案それから稲作自体がですねもうでしばらくできないというところにつきましては今からお見せしますけれどもあの資源作物を栽培してこれをエネルギー化していくと、まあ、一番大きなあの
候補としてはそのペレットか小さなまあ錠剤のようにしてですねそれを燃やすということがあるんではないかというふうに思っていますけれどもそういうご提案をしたいというのが私の話の結論であります。で今お話ししましたあのペレットというのはですねご覧のようなものでその藁とかですねあるいは木材を細かく砕いてそれをギュッと圧縮してですねえー、そうですねあの薬の錠剤よりは少し大きいようなものなんですけれどもそういうものにこう圧縮化してですねそれをあ燃やすとそれでエネルギー化をしていくというそういうあのことでありまして、えー、私たちの,そのグループでは伊毛教授がですねこのペレット化の,あの研究を進めておりますので。ここで私たちがその資源作物エネルギー作物を栽培してそれをそのペレット化してその燃料として利用できるというようなところの話を一つつなげていったらどうかというふうに考えております。でそれであの、えー、と1年間ちょっとフットワークが悪かったんですけれどもようやくですね今年になりまして実は今週でありますけれども5月の21日に、えー、福島県のいわき市これあの一番最初に見ていただいた亀裂があの入ったあの滝さんの水田なんですけれどもえここはまあ通常の形では稲作ができないでこういうそのことが考えられるんですがあのご協力いただけないでしょうかということをご説明したところ快くですね、えー、お引き受けいただきまして、えー、5月21日にあの現地においてですねあの資源作物の植え付けを行いました、まあ、その風景ですね、えー、をご覧いただいています。でここで何をその、えー、と栽培しようとしているかといいますとですねこれはの苗を植えたところなんで非常にみすぼらしいしょぼいあの写真でしかないんですけれども左側がエリアンサスそれから右側がジャイアントミスカンサスという作物であります。これいずれもですね、稲科のですね多年生作物であるという共通点がありまして、非常にバイオマス生産性が高い、つまり非常に大きくなるという特徴を持っています。で、うまくいった場合というところであの見ていただきたいんですけれども、これは東大農場で栽培した三年目のエリアンサスであります。で、これはあのサトウキビとですね非常にあの近い。ところの植物でありまして、まあ、サトウキビと掛け合わせることができるということであの育種に利用されるという形で残ってまいりましたけれども非常に高いバイオマス生産性を示すということこれが特にですね日本の,あの、まあ、北関東辺りから南においてですね非常に高いバイオマス生産性をあの示します。でもう一つあの、えー、と植え付けをしましたのが、えー、とジャイアントミスカンサスというこれはススキの仲間ですねご覧のようにススキのような穂が出ているところでこれは苗をご提供いただきました、えー、北大の山田教授から提供していただいた写真ですけれども北大の農場でこんなにあの大きくなります。でこの2つの,あの作物のほかにあのわずかですけどトウモロコシを植えまして、まあ、トウモロコシだったらダメだろうという比較の上にこの2つのですねエネルギー作物がどれくらいできるのかということを見ようとしております。でこういうことをやることによって、まあ、どんなことが期待されるかということをいくつかありますけれどもここではですね3点あの挙げさせていただきます。で1つはあの再生可能エネルギーあのよくあのお聞きになると思いますけれども、えー、と風力があったり太陽光発電があったり地熱があったりというあの一連の再生可能エネルギーですねこのうちにバイオマスというのも非常に大きなものであります。で特にあの他のものがその電気の形でしか出てこないということに比べましてバイオマスの場合にはですねガス化したりもちろんそのままあの燃やすこともできますしそれからエタノールとして液体燃料として使うことができるというようなメリットがあります。でこういった再生可能エネルギーの地産地消がその可能になってくるということであります。それから2点目として、まあ、あのそれとカップルしておりますけれどもこういう新しい試みをすることによって現地にです、ね、雇用を作り出すことができるとそしてその地域の振興を進めることに貢献できるであろうというふうに考えております。それから3番目としましてあの水田ですねこれがあの荒れていくことを防ぐつまり水田の保全を進めながら農家の生産意欲もあの維持していくことができるであろうと。言ったようなことをその期待しております。でもちろんその検討すべきあの課題もいくつかございます。今私たちがあの主に考えている点を四点だけ挙げさせていただきますが、一つはあの栽培試験。先ほどご覧いただいたのはですね、東大の農場とかあるいは北大の農場という畑の状態で。
あの十分に今あの肥料もやった上であで管理してああいう高いバイオマス生産が上がりますでただし問題のところではかなりその水田土壌ですから、えー、土壌水分が高いそういうところでうまくできるんであろうかということそれからエネルギー化これはですねあの直接燃焼したり、まあ、ペレット化ということを考えておりますけれどもどういうことがいいのかということはこれから考えていく必要があります。それからもちろんそのエタノールにするにせよあるいはペレット化して燃やすにせよそこで、えー、と放射能の問題が出てきますこれを拡散させずにですね原用化して集中管理できるような形に持っていくという対策は考えなければなりませんそれからあの持続性という点ですねこれは23年で終わってしまっては何の意味もありませんので現地においてどれくらいその事業性があるのかあるいはその現地で問題となっている耕作放棄地対策にも利用できないかといった点をあの検討していきたいというふうに考えております。で以上はあの、えー、と繰り返しになりますけれども私たちからの提案といたしまして被害水田でその稲とかあるいはエネルギー作物を栽培してこの絵をエネルギー原料としてまあ利用していくということ。で農家の意欲を生かしながら被害水田のまあ保全とリハビリを行い将来的にはその稲作を再生していくということそして新しい雇用を創出して地域振興を図るということを目指していきたいと思います。で最後にあの謝辞という形で,です、ね、ちょっとあの構成をあのご紹介させていただきますと、えー、昨年度の計画立案については、東京大学の AGS 研究会、そして今年度の栽培試験におきましては、JX 日光日赤エネルギーのご支援をいただいております。で東京大学につきましては、栽培試験、エネルギー化、放射能測定についてご覧のようなあの担当で、えー、進めていく予定で、ジャイアントミスカンサスエリアンサスの内につきましては知財権が伴うものですから北大の山田教授農林水産省のガウ先生からです、ね、ご支援をいただいていますまた現地では福島県いわき市の滝さんの水田をお借りしているということそして現地にです、ね、非常に詳しいいわき農林事務所の根本さん笹川さんのお二人には現場の人に連絡調整を含めていろいろアドバイスをいただいておりますでこれがあの最後のスライドでありますけれどもあの復興計画ということはですねどれくらいの時間スケールで考えるかどの場所で考えるかあるいはどういう条件かでいろいろ変わってくると思いますで選択の幅は広い方がいいというふうに考えておりまして何もこれはゼロか100かで考える問題ではないと思います、まあ、その中の一つとしてその提案させていただきたいという点それから2番目はですねあのまずこういうお話をすると経済性はどうかということをあの聞かれますで、えー、もちろんその経済性の問題があることはあの承知しておりますけれども、えー、環境性それから社会性つまりこれをやることによってその地域の環境にどういうメリットがあるのかあるいはその地域振興できるのかという点も含めたですねバランスのいいあの評価をしていただければというお願いであります。で私たちととししては水田稲作を基盤としたバイオマスの利用でですね、あの福島の地域振興を目指していきたいというふうに考えておりますので、えー、ご支援いただければと思います。どうもありがとうございました。